హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ నేర్చుకోబోతున్నాం అదే ఎరేస్ గురించి అలాగే ఈ వీడియో చివరిలో ఎరే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా రాద్దాం జనరల్ గా ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు ఒక వాల్యూ కావాలనుకోండి దానికోసం ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఇస్తున్నా ఇప్పుడు ఈ ఏ అనే వేరియబుల్ కి మెమరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ మెమరీలో ఫైవ్ అనే నెంబర్ స్టోర్ అవుతుంది ఏ అనేదేమో వేరియబుల్ నేమ్ ఫైవ్ ఏమో వేరియబుల్ వాల్యూ ఇలా ఒకటి కానీ రెండు కానీ వాల్యూస్ కావాలి అన్నప్పుడు వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం కానీ కొన్నిసార్లు ప్రోగ్రామ్ లో హండ్రెడ్ వాల్యూస్ అవసరం అవుతాయి కొన్నిసార్లు థౌజండ్ వాల్యూస్ అవసరం అవుతాయి అలాంటప్పుడు థౌజండ్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసామనుకోండి చాలా కామెడీగా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ అలా కాకుండా ఎరే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తే ఒక్క వేరియబులే డిక్లేర్ చేస్తాం కానీ థౌజండ్ వాల్యూస్ కావాలన్నా కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఈ ఎరే కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థం అవటం కోసం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీ అందరికీ క్రికెట్ గురించి తెలుసు అనుకుంటున్నా మీలో ఎవరికైనా తెలియకపోయినా మీకు తెలిసిన ఒక గేమ్ ని కంపేర్ చేసుకోండి ఓకే క్రికెట్ లో ఒక టీమ్ కు వచ్చేసి లెవెన్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు ఒకవేళ ఈ లెవెన్ ప్లేయర్స్ చేసిన స్కోర్ ని మనం సి ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసి సేవ్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు లెవెన్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయకుండా ఎరే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఒక్క వేరియబులే డిక్లేర్ చేస్తాం లెవెన్ వాల్యూస్ ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటాం అది ఎలాగో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లెవెన్ ప్లేయర్స్ చేసిన స్కోర్స్ ఇవి అనుకుందాం ఇప్పుడు వీటిని స్టోర్ చేయడానికి ఒక ఎరేన్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం ఎరేన్ డిక్లేర్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు తర్వాత చెప్తాను ప్రస్తుతం ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి ఎలా ఇస్తున్నామో చూడండి ఇక్కడ అన్ని ఇంటీజర్ నెంబర్స్ సో ఇంటీజర్ అనే డేటా టైప్ ని ఇచ్చాను తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి ఎరే నేమ్ ని ఇచ్చాను ఎన్ అనేది ఎరే నేమ్ అనమాట తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇస్తున్నాను దీని లోపల ఈ ఎరేలో ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ లెవెన్ వాల్యూస్ కాబట్టి లెవెన్ అనేది ఇచ్చాను ఇది ఎరే సైజ్ అవుతుంది అంటే ఎరేలో మనం ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ ఇస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ థౌజండ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ మనం థౌజండ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే తర్వాత ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చి ఇక్కడ చూడండి ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి అన్నప్పుడేమో జస్ట్ ఫైవ్ అని అలా ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ చాలా వాల్యూస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తాం చివర్లో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ అని క్లోజ్ చేయాలి దీని లోపల కావాల్సిన వాల్యూస్ అన్ని ఇస్తాం ఒక వాల్యూకి ఇంకొక వాల్యూకి మధ్యలో కామా అనేది ఇవ్వాలి అలాగే ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత చివర్లో సెమీకాలన్ అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చినప్పుడు సెమీకాలన్ ఇస్తున్నాం కదా అలాగే ఎరే డిక్లేర్ చేసినప్పుడు కూడా చివర్లో సెమీకాలన్ అనేది ఇవ్వాలి ఇప్పుడు చూడండి ఒక్క వేరియబులే డిక్లేర్ చేసాం కానీ లెవెన్ వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ చేసేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడేమో దీని వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ అని ఇచ్చేసి పర్సంటేజ్ డి అని ఇచ్చి ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం కానీ ఎరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఎరే నేమ్ ఇస్తే సరిపోదు అనమాట అలా ప్రింట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ఒక్కొక్క వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవటం కోసం ప్రతి దానికి ఒక నెంబర్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కాలేజ్ లో కానీ స్కూల్ లో కానీ రోల్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది కదా వన్ టూ త్రీ ఇలా అలాగే వీటికి కూడా ప్రతి దానికి ఒక నెంబర్ అనేది ఉంటుంది కాకపోతే దీంట్లో మీరు ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అదేంటంటే రోల్ నెంబర్ అనేది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత వన్ తర్వాత టూ కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లో రోల్ నెంబర్ అనము ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఇండెక్స్ అంటాం అన్ని కలిపి చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఇండిసెస్ అంటాం ఇవేమో ఎరే వాల్యూస్ అవుతాయి ఈ ఇండెక్స్ ని యూస్ చేసుకొని ఈ ఎరే వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఏది కావాలంటే అది అది ఎలా చేస్తామో ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ అని ఇచ్చేసి పర్సంటేజ్ డి అని ఇచ్చి కామా ఇచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఎరే నేమ్ ఇస్తున్న స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఏ వాల్యూ కావాలో ఆ ఇండెక్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ జీరో అని ఇచ్చా అంటే ఈ ఎరే లో జీరో ఇండెక్స్ లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అదే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ అని ఇచ్చి ఈసారి ఎన్ ఆఫ్ టూ అని ఇచ్చా అంటే ఈ ఎరే లో టూ ఇండెక్స్ లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అది అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది ఇలా ఒక్కో వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి అన్ని వాల్యూస్ ని కూడా ఈజీగా ప్రింట్ చేయొచ్చు అది ఎలా చేస్తామో ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు చెప్తాను ఓకే ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే ఇలా ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వన్ నాట్ ఎయిట్ వస్తుంది ఇలా ప్రతి దానికి కూడా ఫోర్ బైట్స్ డిఫరెన్స్ తో ఇంకా అన్నిటికీ అడ్రస్ అనేది వచ్చేస్తుంది అసలు మనం ఎరైన ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేస్తున్నామో దాంట్లో వాల్యూ చూడండి ఇక్కడ సైజ్ ఎంత ఇచ్చాం లెవెన్ ఇచ్చాం ఇది ఇంటీజర్ టైప్ సో లెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ అనేది జరిగి ఫార్టీ ఫోర్ బైట్స్ మెమరీలో ఎలకేట్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఈ వాల్యూస్ అనేవి అన్ని వరుసగా స్టోర్ అవుతాయి ఒక దాని పక్కన ఇంకొకటి అడ్రస్ లో ఓకే ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ అడ్రస్ దగ్గర సేవ్ అయింది అనుకోండి సెకండ్ వాల్యూ ఎక్కడో టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర స్టోర్ అవ్వదు అనమాట వన్ నాట్ ఫోర్ దగ్గరే అవుతుంది ఇది జస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్తున్నా ఒకవేళ అడ్రస్ థౌజండ్ కూడా ఉండొచ్చు ఆర్ టూ థౌజండ్ కూడా ఉండొచ్చు అప్పుడు దాని పక్క దానికి టూ థౌజండ్ ఫోర్ వస్తుంది అడ్రస్ ఓకే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిన అడ్రస్ అనేది దాని పక్కన ఉన్న నెంబర్ కి ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ అవుతుంది ఇది ఇంటీజర్ ఏరే అయినప్పుడు ఒకవేళ క్యారెక్టర్ ఏరే అయితేనేమో దాని సైజ్ వచ్చేసి వన్ బైట్ అంటే ఫస్ట్ దానికి అడ్రస్ హండ్రెడ్ ఉంటే సెకండ్ దానికి వన్ నాట్ వన్ ఉంటుంది థర్డ్ దానికి వన్ నాట్ టూ ఉంటుంది ఓకే అలా ప్రతి వాల్యూ కూడా వన్ బైట్ మెమరీ తీసుకుంటుంది మీరు ఈ డేటా టైప్ సైజెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేశాను ఆ వీడియో లింక్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను అది చూడండి ఓకే ఇప్పుడు ఇవి వచ్చేసి ఎరే అడ్రస్ లో అవుతాయి ఎరే అడ్రస్ అని చెప్పాలి అంటే హండ్రెడ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎరే అడ్రస్ అయితేనేమో హండ్రెడ్ అవుతుంది అన్నిటి గురించి చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఎరే అడ్రసెస్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఎరేకి డెఫినేషన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అండ్ ఎరే ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ డేట్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అప్పుడు మీకు ఈ డెఫినేషన్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎరే అనేది ఒక కలెక్షన్ అంట అంటే ఇక్కడ చాలా వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇవన్నీ కలిపి ఒక కలెక్షన్ అనమాట ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎరేలో ఒక్కొక్క వాల్యూని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ అంటాం సో అన్ని కలిపి ఎలిమెంట్స్ అనమాట అలాగే ఇక్కడ చూడండి సిమిలర్ డేటా అనేది ఉంది ఇదేంటంటే ఇంటీజర్ ఎరే డిక్లేర్ చేస్తే ఇంకా అన్ని కూడా ఇంటీజర్ వాల్యూసే ఉంటాయి ఒకవేళ క్యారెక్టర్ ఎరే డిక్లేర్ చేస్తే అన్ని క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ డేట్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు చెప్పా కదా ఒక దాని పక్కనే ఇంకొకటి ఉంటది దాని పక్కనే ఇంకొకటి ఇలా వరుసగా ఉంటాయి కాబట్టి దీన్నే కంటిన్యూస్ అంటారు ఇప్పుడు ఎరేలో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయో చూద్దాం ఎరేస్ ని టూ టైప్స్ లో రాయొచ్చు ఒకటి సింగిల్ డైమెన్షన్ ఎరే ఇంకొకటి మల్టీ డైమెన్షన్ ఎరే సింగిల్ డైమెన్షన్ అంటే ఆ పేరులోనే ఉంది చూడండి వన్ అని మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే ఇలా ఒక్కటి కాకుండా టూ డైమెన్షన్స్ కానీ త్రీ డైమెన్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మల్టీ డైమెన్షన్ ఎరేలోకి వస్తాయి మీకు మల్టీ డైమెన్షన్ ఎరే గురించి ఇంకొక వీడియోలో డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాను ఈ వీడియోలో సింగిల్ డైమెన్షన్ ఎరే గురించి తెలుసుకుందాం సింగిల్ డైమెన్షన్ ఎరే డిక్లేర్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డేటా టైప్ అనేది ఇస్తాం ఇంటీజర్ అయితే ఇంట్ అని క్యారెక్టర్ అయితే క్యార్ అని అలా ఇస్తాం తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి ఎరే నేమ్ ఇస్తాం వేరియబుల్స్ ఎలా అయితే నేమ్స్ ఇచ్చే వాళ్ళమో ఎరేస్ కూడా సేమ్ అలాగే ఇవ్వచ్చు అనమాట తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చి దీని లోపల ఈ ఎరేలో ఎన్ని వాల్యూ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని సైజ్ ని ఇస్తాం తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేసేయాలి చివరిలో సెమీ కాలన్ ఇవ్వాలి దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇంట్ అని ఇచ్చి స్పేస్ ఇచ్చి ఏ అనేదేమో ఎరే నేమ్ దీని సైజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట దానికోసం మెమరీ ఎలకేట్ అవుతుంది వాటికి అడ్రస్లు కూడా ఉంటాయి ఇది ఇంటీజర్ ఎరే కాబట్టి ఒకదానికి ఇంకొక దానికి ఫోర్ బైట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి క్యారెక్టర్ ఎరేని ఇస్తున్నాను సిహెచ్ అనేది ఎరే నేమ్ దీని సైజ్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇప్పుడు ఫోర్ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయడానికి మెమరీ ఎలకేట్ అవుతుంది అలాగే వీటికి అడ్రస్లు ఉంటాయి ఇలా ఎరేని డిక్లేర్ చేసి వాల్యూస్ ఏమీ ఇవ్వకపోతే తర్వాత వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు అనమాట అది ఎలా ఇస్తామో మీకు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడేం చేద్దామంటే ఎరేని డిక్లేర్ చేసినప్పుడే వాల్యూస్ కూడా ఎలా ఇస్తామో తెలుసుకుందాం దీన్ని ఎరే డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటాం ఎందుకంటే వాల్యూస్ కూడా డిక్లేర్ చేసినప్పుడే ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి దీనికి సింటాక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట డేటా టైప్ ఇస్తాం స్పేస్ ఇచ్చి ఎరే నేమ్ ఇస్తాం అలాగే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో ఎరే సైజ్ అనేది ఇస్తాం ఇక్కడ వరకు అంతా సేమ్ తర్వాత ఇజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చి ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రా
మనం కేవలం త్రీ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇవ్వగలం చివరిలో బ్యాక్ స్లాష్ జీరో అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి దీనికి అర్థం ఏంటంటే నల్ వాల్యూ అని అంటే ఏమీ లేదు అని అర్థం కానీ కంపైలర్ ఏం అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే దీని వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోయినాయి అని అర్థం చేసుకుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మెమరీలో చూడండి ఏ బిసి అనేవి మాత్రమే స్టోర్ అవుతాయి ఇది నల్ వాల్యూ అంటే ఎంటీగా ఉంటుంది అనమాట క్యారెక్టర్ ఎరే డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఇవ్వకుండా ఇంకొక లక్ కూడా ఇవ్వచ్చు అది ఎలాగో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇలా క్యారెక్టర్ ఎరే డిక్లేర్ చేస్తున్న ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చి డబల్ కొటేషన్స్లో మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అన్నీ ఇస్తున్నాం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు బ్యాక్ స్లాష్ జీరో అనేది ఇవ్వవసరం లేదు దీన్ని స్ట్రింగ్ అంటాం ఇలా స్ట్రింగ్ లాగా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు డబల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి క్యారెక్టర్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏమో సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇస్తాం నెంబర్స్ని యూజ్ చేస్తే అసలు కొటేషన్సే ఇవ్వకూడదు కానీ స్ట్రింగ్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం డబల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి దీంట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని ఈ క్యారెక్టర్ ఏరియాలో ఒక్కో దాంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది ఇలా స్ట్రింగ్లో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు చివరిలో బ్యాక్ స్లాష్ జీరో అనేది ఇవ్వవసరం లేదు కంపైలరే ఆటోమేటిక్గా చివరిలో బ్యాక్ స్లాష్ జీరో అని పెట్టేసుకుంటుంది ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ ఎరేస్ గురించి అలాగే స్ట్రింగ్స్ గురించి మీకు ఇంకొక వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలో ఒక సి ప్రోగ్రామ్ని రాద్దాం ఇంటీజర్ ఎరే డిక్లేర్ చేయటం ఎలా అలాగే ఈ వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్లా తీసుకోవాలంటే ఎలాగా అలాగే ఈ వాల్యూస్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఒక ఎరే డిక్లేర్ చేస్తున్నా ఇంట్ ఎన్ అని ఇస్తున్నా ఎరే నేమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి ఫైవ్ అని ఇస్తున్నా సో ఫైవ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చేసి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చేయచ్చు నేను ర్యాండమ్గా ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామో చూద్దాం ప్రింట్ ఎఫ్ అని ఇచ్చేసి పర్సంటేజ్ డి అని ఇచ్చి ఎన్ ఆఫ్ జీరో అని ఇస్తున్నా అంటే ఎన్ అనే ఏరియాలో జీరో ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ అవ్వమని చెప్తున్నాం సో జీరో ఇండెక్స్లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇదే అవుట్పుట్లో వచ్చిద్దో లేదో చూద్దాం చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రింట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టూ అని ఇస్తున్నా ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాం థర్టీ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది ఇది జీరో ఇండెక్స్ ఇది వన్ ఇది టూ సో సెకండ్ ఇండెక్స్లో థర్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా అదే ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ ఐ అని ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి అన్ని వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేద్దాం ఫర్ అని ఇచ్చేసి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇవ్వాలి స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ జీరో కదా సో ఐ వాల్యూ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఐ లెస్ దాన్ ఇక్కడ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీని సైజ్ ఎంత ఉంటే అంత ఇవ్వకూడదు అనమాట అంటే ఈక్వల్ అవ్వకూడదు సో దానికంటే తక్కువ అవ్వాలి సో లెస్ దాన్ అనేది ఇస్తున్నాం ఇక్కడ అలాగే దీంట్లో ఫైవ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ అని ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు ఈ లూప్ అనేది జీరో నుంచి ఫోర్ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇస్తున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ జీరో ఉంటుంది లోపలికి వస్తుంది ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎరే నేమ్ ఇచ్చాక ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఐ అని ఇస్తాం సో ఐలో జీరో ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం సో ఎన్ ఆఫ్ జీరో అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ జరుగుతుంది వన్ అవుతుంది వన్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కరెక్టే లోపలికి వస్తుంది మళ్ళీ ఎన్ ఆఫ్ వన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అంటే వన్ ఇండెక్స్లో ఎంత ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ జరిగి టూ అవుతుంది ఇలా ఫోర్ వరకు కూడా ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఐ వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది ఇంకా లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ డి తర్వాత స్పేస్ ఇస్తున్నా ఎందుకంటే ఒక నెంబర్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్కి మధ్యలో స్పేస్ ఉండటం కోసం ఓకే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఎరేలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ప్రోగ్రాంలో ఇలా వాల్యూస్ ఏం డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ లాగా తీసుకుందాం దానికోసం ఏం చేయాలో చూద్దాం ఒక వాల్యూ కావాలి అంటే జస్ట్ స్కాన్ ఎఫ్ యూస్ చేసి తీసుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు చాలా వాల్యూస్ కావాలి దానికోసం కూడా మళ్ళీ ఫర్ లూప్ రాసుకోవాలి ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఈ లూప్ కూడా జీరో నుంచి ఫోర్ వరకు అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రతిసారి 
ఎన్ ఆఫ్ వన్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఇలాగే ఎన్ ఆఫ్ ఫోర్ వరకు కూడా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఫర్ లూప్ కంటే ముందు ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ ఇద్దాం ఎంటర్ ఫైవ్ నెంబర్స్ అని ఇస్తున్నా ఒకసారి అవుట్పుట్ ని చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు చూడండి ఎరోలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేవి ప్రింట్ అయినాయి అప్పుడు ఈ డిక్లేర్ చేసే దగ్గర ఈ వాల్యూస్ తీసేయచ్చు ఓకే మనం ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా స్కాన్ అప్ యూస్ చేసి ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక చిన్న ఇష్యూ చెప్తా దీంట్లో ఒకవేళ ఇలా ప్రోగ్రామ్ రాసేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలి అనిపించింది అనుకోండి ఒకవేళ సెవెన్ వాల్యూస్ కావాలి అప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం సెవెన్ అని చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ సెవెన్ అని చేంజ్ చేయాలి ఎక్కడైతే ఈ ఎరే గురించి యూస్ చేస్తామో అన్ని చోట్ల ఈ వాల్యూని చేంజ్ చేయాలి ఇలా కాకుండా జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ హ్యాష్ డిఫైన్ అనేది యూస్ చేసి ఒక వేరియబుల్ని ఇస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఎన్ అని ఇస్తున్నా ఇలా డిఫైన్ అని యూస్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూస్ చేస్తారు ఓకే స్పేస్ ఇచ్చి ఫైవ్ అని ఇస్తున్నా ఇప్పుడు ఇంకా మన ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది యూస్ చేసినా కూడా ఫైవ్ అనే మీనింగ్ మీరు మళ్ళీ ఈ స్మాల్ ఎన్కి దీనికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో ఇక్కడ సైజ్ అని మారుస్తున్నా దీన్ని ఇప్పుడు చూడండి సైజ్ అనేది ఇచ్చాను దీనికి వాల్యూ ఫైవ్ ఇచ్చాను సో ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ సైజ్ అని యూస్ చేసినా దాని వాల్యూ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇస్తున్నా అలాగే ఇక్కడ కూడా సో ప్రతి చోట ఇప్పుడు సైజ్ అనే వేరియబుల్ ఇచ్చేసాం ఒకవేళ ప్రోగ్రాంలో చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది తీసేసి జస్ట్ టెన్ అనేది ఇచ్చేయచ్చు అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టెన్ అని మార్చాం కదా అన్ని చోట్ల సైజ్ ఇప్పుడు టెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడప్పుడు ఎంటర్ ఫైవ్ నెంబర్స్ అనకూడదు టెన్ నెంబర్స్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ కూడా పర్సంటేజ్ డి అని ఇచ్చి కామా ఇచ్చి సైజ్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో సైజ్లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అది ఈ పర్సంటేజ్ డి దగ్గర ప్రింట్ అవుతుంది అప్పుడు టెన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంటర్ టెన్ నెంబర్స్ అని వస్తుంది అవుట్పుట్ చూద్దాం చూడండి ఎంటర్ టెన్ నెంబర్స్ అని వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇప్పుడు చూడండి టెన్ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేశాను అవే మళ్ళీ ప్రింట్ అయినాయి ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న ఇష్యూ చెప్పాలి అదేంటంటే ఇక్కడ టెన్ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేసేసాను కానీ కొన్నిసార్లు మనకు వాల్యూస్ ఎన్ని ఇస్తున్నామో తెలియదు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా ఏవైనా వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తూ వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా చూడండి ఇంకెక్కడ ఆగట్లేదు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రం మనం ఎంటర్ చేసిన వాటిలో టెన్ వాల్యూస్ని తీసుకొని అవి స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట ఎరేలో అవే ప్రింట్ చేసాము ఇక్కడ ఇలా మనం ఎంటర్ క్లిక్ చేయకుండా వాల్యూస్ ఇస్తూ ఉంటే ఎన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నా కూడా ఇంకా ఆగదు అనమాట సో మనం ఏం చేయాలంటే అవుట్పుట్లో వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రతిసారి ఎంటర్ని క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తున్నామో ప్రతిసారి అది కౌంట్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడైతే టెన్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఇంకా అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇందాక క్రికెట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా క్రికెట్లో లెవెన్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు అనేది అనుకున్నాం సో వాళ్ళందరు స్కోర్స్ని యాడ్ చేసి టోటల్ స్కోర్ని ప్రింట్ చేయాలి అవుట్పుట్లో దానికోసం ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఇంటూ టోటల్ అని ఇప్పుడు ఇక్కడేమో యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ లెవెన్ ఇచ్చాం కాబట్టి లెవెన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం ఇన్పుట్ లాగా ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ఇవ్వకుండా టోటల్ అని ఇస్తున్నా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్లస్ ఇక్కడ టోటల్కి స్టార్టింగ్లో జీరో ఇచ్చేయాలి వాల్యూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ అని ఇచ్చి ఎన్ ఆఫ్ ఐ అని ఇస్తున్నా ఈ ప్రోగ్రాంలో లాజిక్ ఏం జరుగుతుందో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది ఇచ్చి టోటల్ స్కోర్ అని ఇస్తున్నా ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ డి అని ఇచ్చి టోటల్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ లెవెన్ అని చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఎంటర్ లెవెన్ నెంబర్స్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫోర్టీ ఇక్కడ చూడండి లెవెన్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను వాటన్నిటికీ టోటల్ యాడ్ చేసి స్కోర్ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు లాజిక్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది ఎం
స్కాన్ ఎఫ్ ఇచ్చాం కాబట్టి యూజర్ నుంచి ఒక వాల్యూ ఇన్పుట్లా తీసుకుంటుంది ఆ వాల్యూని ఎన్ ఆఫ్ జీరోలో స్టోర్ చేస్తుంది తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ జరిగి వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ స్కాన్ ఎఫ్ ఉంది కాబట్టి వాల్యూ అడుగుతుంది యూజర్ నుంచి ఈసారి ఎన్ ఆఫ్ ఐ అంటే వన్లో స్టోర్ చేస్తుంది సెకండ్ వాల్యూని తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ జరుగుతుంది టూ అవుతుంది ఈసారి ఎన్ ఆఫ్ టూలో సేవ్ చేస్తుంది తర్వాత త్రీలో ఇలా ఎన్ ఆఫ్ టెన్ అయ్యే వరకు కూడా సేవ్ చేస్తుంది అనమాట మొత్తం జీరో నుంచి టెన్ వరకు అంటే మొత్తం లెవెన్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది చివరిలో ఐ వాల్యూ లెవెన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే లెవెన్ అయిందో లెవెన్ లెస్ దాన్ లెవెన్ అని చెక్ చేస్తుంది కాదు కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఈ ఫర్లు పే స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో లెస్ దాన్ లెవెన్ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్క్యూట్ అయ్యేటప్పుడు టోటల్లో జీరో ఉంది ఎన్ ఆఫ్ జీరో ఐ వాల్యూ జీరో కాబట్టి సో ఎన్ ఆఫ్ జీరోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది అనుకుందాం సో జీరో ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ జరుగుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది టోటల్ ఇది దీంట్లోకి వస్తుంది తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ జరిగి వన్ అవుతుంది లోపలికి వచ్చి టోటల్ టోటల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇప్పుడు ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ వన్ ఎన్ ఆఫ్ వన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఉంది అనుకుందాం సో ఇక్కడ థర్టీ ఉంటుంది థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ జరిగి సెవెంటీ ఫైవ్ వాల్యూ టోటల్లోకి వెళ్తుంది తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ జరిగి టూ అవుతుంది ఎన్ ఆఫ్ టూలో ఉన్న వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది ఈసారి టోటల్కి టోటల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ ఆఫ్ టూలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఇచ్చాం అనుకుందాం ఈ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్కి యాడ్ అవుతుంది అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ టోటల్లోకి వెళ్తుంది ఇలా మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ యాడ్ అయ్యి చివరికి టోటల్లో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఇంకా లూప్లో నుంచి ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చేస్తుందో అప్పుడు ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్లో మీరు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని రాయండి ఫస్ట్ ఎరేన్ డిక్లేర్ చేయటం అలాగే ఒక్క వాల్యూని ప్రింట్ చేయటం ఎట్లా అనేది అలాగే అన్ని వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయటం ఎలా అని అలాగే ఈ క్రికెట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇవన్నీ రాయండి మీలో ఎవరైతే ఇవన్నీ రాస్తారో వాళ్ళు ఎస్ ఐ డిడ్ ఇట్ అని కామెంట్స్లో పెట్టండి ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు మీకేమైనా డౌట్స్ వస్తే అవి కూడా కామెంట్స్లో అడగండి అలాగే ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కూడా కామెంట్స్లో తెలియచేయండి మరిన్ని సి ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ